हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू नीड सुप्रीम स्टडी सेंटर तो हम बात करने वाले हैं आज केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर सेकंड के पास साथ आ गए हैं हम क्लास एलेवेंथ का चैप्टर सेकंड दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिसके हम पूरा का पूरा ब्रीफ करेंगे आज सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको हम कवर करने वाले हैं शायद ये वीडियो हमारी दो पार्ट में हो जाए क्योंकि मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ तो अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ दोनों वीडियोज़ को देखें क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है राइट तो आगे बढ़ते हैं बस इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल वो सब्सक्राइब अगर आप कर लेंगे तो जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं आपके क्लास इलेवंथ एंड क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री की सारी की सारी वीडियोज आपके पास आ सकेंगी एंड आप बेटर परफॉर्म कर पाएंगे इन योर एग्जामिनेशन बोथ एंड एंड क्लास एंड द मेन एग्जामिनेशन और तो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम आ गए डेफिनेशन के ऊपर सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इट इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन एंड यूज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ब्रिंग अबाउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन यानी ये जो है बेसिकल इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल्स के बीच में एक समन्वय या फिर कह सकते हैं रिलेशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं किसी किस तरीके से हम स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं और किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी से जो है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को करवा सकते हैं उसके बाद आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर यूज टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे आर कॉल्ड गैल्वेनिक सेल यानी जब केमिकल एनर्जी या फिर नॉन जब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से जो हमारी एनर्जी मिलती है हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उस उस मकैनिज्म को उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देन वी हैव द इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो कि कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इंटू केमिकल एनर्जी यानी कि वो रिएक्शन जो कि नॉन स्पॉन्टेनियस है जो कि खुद से नहीं होने वाली है उनको जबरदस्ती करके हम किसी तरह इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके करवाना चाहते हैं उसके बाद आगे देखेंगे इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस सेट अप बिटवीन मेटल एंड इट्स आयन इन द सोल्यूशन और इट इज टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉड टू गेट ऑक्सीडाइज और रिड्यूज यानी जो हमारा इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल है वो हमें क्या बताता है दैट बेसिकली दैट बेसिकली टेल्स अर्स की जो कोई मेटल है और उसका मेटल आयन है जो सोल्यूशन में प्रेजेंट है उनके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उस पोटेंशियल डिफरेंस से ही बेसिकली हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सका सकते हैं आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि द पोटेंशियल डिफरेंस इज द मेन थिंग वी नीड मेन थिंग वी नीड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी राइट उसके बाद आगे देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या आगे दिखा दिया हुआ है वेन द कंसेंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीशीज इन्वॉल्व इन अ हाफ सेल इज यूनिटी देन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नोन एट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपने देखा होगा कि जो है ये ई e, जो है ये सिंबल होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का और जब इसके ऊपर ई e नॉट लग जाता है सो इट बिकम्स स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गैस एक बात आप ध्यान रखें कि दिस इज अ वन शॉट एंड शॉर्ट रिविजन वीडियो तो इसमें मैं जो है ज़्यादा डीप में नहीं बताने वाला हूँ दिस इज अ शॉर्ट रिविजन तो आप इसको जो है उसी तरीके से लें और uh, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने जो है वो चैप्टर्स एक बार एटलीस्ट कंप्लीट करा हुआ है खुद से पढ़ा हुआ है आई एम गिविंग यू द मेन एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिनका जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस बनता है और जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट uh, हैं आपके लिए राइट right? उसके बाद अभी आगे बढ़ेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये होता है कि कोई भी जो है मेटल है कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो कितना ज़्यादा ऑक्सीडाइज होना चाहती है जितना ज़्यादा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उतना ज़्यादा उसमें जो है एक पॉसिबिलिटी है फॉर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल उल्टा यानी कि वो जो है कितना ज़्यादा रिड्यूस होना चाहता है अकॉर्डिंग टू आई यू पी एस सी कन्वेंशन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल यानी कि कोई भी चीज़ जो है कितना रिड्यूस होना चाहती है हम उसको स्टैंडर्ड मान के चलते हैं हम उसको उल्टा कर देंगे नेगेटिव साइन कर देंगे सो इट बिकम्स द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉड इन द ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आप ध्यान रखें कि ये जो है ये चीज़ें जो है क्लास ट्वेल्थ की एग्जामिनेशन जो बोर्ड्स एग्जामिनेशन है उसमें जो है ये एज ए डेफिनेशन भी डायरेक्टली पूछी जा सकती है और इट कैन अब जो आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन लगे हैं सो इट जो है वन मार्कर में एम में या फिर इवन इन दर्सन रीजन उनमें आ सकता है सो प्लीज कीप इन माइंड इन सारी चीज़ों को इन गैल्वेनिक सेल एट एनोड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एंड एट कैथोड रिडक्शन टेक्स प्लेस ये आप चीज़ें ध्यान रखें एनोड एंड कैथोड में कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है तो एनोड इज इज ऑक्सीडेटिव एंड कैथोड इज रिडक्टिव यहाँ पर रिडक्शन होता है एंड ऑल्सो 
गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिव होता है ये आप ध्यान रखें कि एनोड जो रॉड होती है जो इलेक्ट्रॉड होता है दैट इज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ये आप ध्यान रखें यानी जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो एनोड से कैथोड जाता है क्योंकि एनोड का ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन का रिलीज होगा वो वहाँ से कैथोड पे जाएगा बट जो करंट है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन या फिर पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में जाता है इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव चार्ज है आप ध्यान रखेंगे आगे आप देखेंगे मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कैसे किया जाता है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल आर मेजर विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन यानी शी या एन एच ई कहते हैं इसे ये बेसिकली होते क्या है शी कंसिस्ट ऑफ अ प्लेटिनम इलेक्ट्रॉन कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक डिप्ड इन वन मोलर एसिडिक सॉल्यूशन एंड हाइड्रोजन गैस इज बबल थ्रू एट वन बार यानी कि इसको जो है स्टैंडर्ड जो है एक पोजीशन पर रखने के लिए जब सब की सारी जो कंसेंट्रेशन एंड प्रेशर टर्म्स है वो सारी वन ली गई हैं आप देख सकते हैं जो प्लेटिनम जो कोटेड प्लेटिनम ब्लैक कोटेड जो आपकी प्लेटिनम इलेक्ट्रॉड ली हुई है ये बेसिकली इसलिए ली हुई है क्योंकि ये जो है अनरिएक्टिव होगी और जो भी आपका रिएक्शन होगा वो बेसिकली होगा हाइड्रोजन के साथ राइट और जो आपकी कंसेंट्रेशन ली गई है एच प्लस आयन जो आपका एसिड है दैट बेसिक गिव्स एच प्लस आयन तो हाइड्रोजन आयन के लिए जो कंसेंट्रेशन है एसिड की वो वन मोलर ली गई है राइट साथ ही साथ आपका जो हाइड्रोजन गैस है यानी हाइड्रोजन एटम के लिए हाइड्रोजन गैस चाहिए वो वन बार पे बबल की जा रही है यानी सब कुछ जो है कंसेंट्रेशन प्रेशर वन रखा गया ताकि इट बिकम्स एक्चुअली स्टैंडर्ड और इससे जो भी वैल्यू आती है हम उसको जीरो मान लेते हैं राइट इट इज बाय कन्वेंशन वो जीरो होता है एंड उसके आगे और पीछे हम उसे पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज लेके करते हैं देन वी फाइनली कम टू द नॉन स्टिक्वेशन नॉन स्टिक्वेशन बेसिकली वो इक्वेशन है जो कि हमें ई वैल्यू या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने का सबसे ईजी वे देती है अगर हम कोई भी रिएक्शन एक मान के चले कि एम इज अ मेटल एम फॉर मेटल हम कहीं ज़्यादातर जगह यूज कर सकते हैं तो मान लीजिए कि एम जो है एक मेटल है और इससे एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं इन ऑक्सीडेशन प्रोसेस ये वन टू थ्री तक हो सकता है सो so, आपको पता है ये जो है इलेक्ट्रॉन निकले थे ऑक्सीडेशन के थ्रू जब इनका रिडक्शन होगा क्योंकि हम स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं तो जब इनका रिडक्शन होगा तो ये मेटल जो है सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है बाय टेकिंग इट्स इलेक्ट्रॉन्स तो ये इसका जो है रिडक्शन पोटेंशियल हमें निकालना है आप देख सकते हैं एम एम एन प्लस से एम में कन्वर्ट होने का जो पोटेंशियल है वो निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे होता है क्या है पहले तो इसका हमें स्टैंडर्ड जो वो है वो हम शी के साथ निकाल लेंगे जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसके साथ निकाल लेंगे जो इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल है वो हमारे निकलिए और किसी भी कंसेंट्रेशन पे इसका कितना जो है हमारा पोटेंशियल होगा वो कैसे निकालेंगे उसके लिए हमारे ये बेसिक फार्मूला है जो कि हम ई नॉट में से माइनस करने वाले हैं दैट इज टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर टी अपॉन एन एफ लॉग वन अपॉन एम एन प्लस वन इसलिए लिया गया है एक्चुअली ऊपर हमेशा आपको पता है जो प्रोडक्ट है वो लिया जाता है दिस इज राइट तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं लॉग वन अपॉन एम एन प्लस ये जो है वो एक्चुअली है एम अपॉन एम एन प्लस की कंसेंट्रेशन जब आपको पता है कि जो एम है दैट इज सॉलिड और सॉलिड की कंसेंट्रेशन को हम वन लेते हैं देन वी हैव नॉन सिक्वेशन फॉर जनरल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स यानी किसी भी सेल के लिए अगर हम लेना है वहाँ पर हमें सिर्फ एक मेटल था लेकिन हमें कोई भी सेल का अगर निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे ये एक रिएक्शन दी हुई है जिसके लिए हमें ये दिया हुआ है ये है क्या बेसिकली ये आप ये आपने क्लास इलेवेंथ में इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा था ये बेसिकली आपका के है राइट जो आपका के सी निकला था दैट इज बेसिकली ये जो आपका दिया हुआ है जो आपके प्रोडक्ट बने हैं उनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे जो सारे के सारे जो भी टर्म्स है रेस टू द पावर जो कि उनका प्रीफिक्स लगा हुआ है राइट इसमें जो आप देख सकते हैं कि ये जो आपका ई नॉट सेल है वो कैसे आप निकाल सकते हैं इसको आप निकाल सकते हैं ई कैथोड माइनस ई एनोड यानी कि जो आपका अलग अलग जो इलेक्ट्रॉड्स हैं उनका पोटेंशियल आप निकाल लीजिए एंड उनको जो है इस तरीके से आप इसको लेफ्ट माइनस राइट भी कह सकते हैं कई बार ये लिखा होता है एंड कंसेंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड सर्टिकन इज यूनिटी राइट उसके बाद आप देखें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नॉन इक्वेशन आप जानते हैं कि ये जो आपका दिया हुआ था यहाँ पे दैट इज के सी इस तरीके से आप अगर इक्वेशन को उल्टा कर दें और इक्वेशन को उल्टा कर दें तो ये लॉग के सी आपका निकल जाएगा जिसका एंटी लॉग आपका के सी दे देगा फॉर कंसेंट्रेशन सेल ई एम एफ एट टू नाइनटी गिवन बाई ई नॉट सेल इज दिस मच सी टू अपॉन जिसमें C2 आपका ज्यादा होता है कंसेंट्रेशन सेल्स देन आप देखें कंडक्टेंस देन आपका दिया हुआ है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन आपको गिव्स एनर्जी का रिलेशन दिया हुआ है विद इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसके बाद जो आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसके बाद स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी दी हुई है वहीं आपका जो नॉर्मल इलेक्
उसका जो रिलेशन है आप देख सकते हैं माइनस एन एफ ई नॉट जो आपका है गिव्स एनर्जी चेंज देता है ये आप ध्यान रखें कि हम गिव्स एनर्जी कभी नहीं निकालते हम जो है गिव्स एनर्जी चेंज निकालते हैं जब हम इक्विलिब्रियम में भी देख रहे थे जब गिव्स एनर्जी चेंज नेगेटिव आता है देन रिएक्शन जो है वो आपकी स्पॉन्टेनियस बन जाती है राइट तो इस तरीके से आप जो है ई नॉट से जो है आपका जी निकाल सकते हैं साथ ही साथ क्योंकि आपको जो है ई नॉट सेल या फिर ई सेल का रिलेशन के के साथ पता है तो आप जो है साथ के साथ के भी यूज कर सकते हैं फॉर दिस रिएक्शन आप यहाँ पे यूज कर लीजिए माइनस आर टी एल एन के क्योंकि जो है आपका एन एफ ई नॉट सेल जो है आपका आर टी एल एन के के इक्वल आएगा और आप आर टी एल एन एल एन के है एल एन नेचुरल लॉग नहीं यूज करते हैं डायरेक्टली वी यूज द लॉग जिसकी जिसका बेस जो है टेन होता है सो उसके लिए हम माइनस टू उसके लिए हम टू से मल्टीप्लाई करते हैं आप जानते हैं देन वी हैव द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल ये आपको पता है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एल वाई ए और आर का फॉर्मूला है रेजिस्टेंस इज रेजिस्टिविटी टाइम्स एल वाई ए जिसको अगर हम जो है हमारा जो रेजिस्टेंस है उल्टा उसको उल्टा कर दे वन बाय आर इज कंडक्टेंस एंड वन बाय रो यानी कि वन बाय रेजिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी सिंपल सी बात है जिससे जितनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी उतनी कम कंडक्टिविटी राइट आगे देखते हैं मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है वो मेन डिफरेंस जो आपका क्रिएट करती है मोलर कंडक्टिविटी इज बेसिकली कंडक्टिविटी पर पर मोल इसके लिए आप क्या करते हैं कि कंडक्टिविटी टाइम्स थाउजेंड डिवाइडेड बाय जो आपकी मोलैरिटी दी गई है यहाँ पे जो आपका मोलैरिटी है वो है मोल पर लीटर में जो कि हम देन वी हैव द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो कि आता है नॉर्मेलिटी से क्योंकि नॉर्मेलिटी जो है वो कई बार यूज किया जाता है क्योंकि समटाइम जो आयन्स हैं वो बेसिकली हमारे इन्वॉल्व होते हैं इन द रिएक्शन जो कि नॉर्मेलिटी से हम बेटर तरीके से पहचान पाते हैं नॉर्मेलिटी का आपको पता है ग्राम पर इक्वेलेंट पर लीटर आप ग्राम इक्वेलेंट पर लीटर आपका आता है राइट उसके बाद आप देखेंगे वेरिएशन ऑफ जी के मोलर कंडक्टिविटी एंड जो है आपका इक्वेलेंट कंडक्टिविटी इनमें किस तरीके से डिफरेंस आता है यहाँ आप देखेंगे डाइल्यूशन पे क्या क्या डिफरेंस आता है ये आपका क्लास ट्वेल्थ के एग्जाम्स में डायरेक्टली आने वाला है मैं लिख के दे सकता हूँ ये आप जरूर से जरूर इस टॉपिक को जरूर यहाँ पे पढ़े यहाँ पे पढ़े आपका नहीं बन कर रहा है आप कहीं भी पढ़े बट दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ये आप जरूर ध्यान देंगे राइट सो आप सबसे पहले देखें कि ऑन अ डायल्यूशन एज नंबर ऑफ आयन डिक्रीज कंडक्टेंस डिक्रीज क्योंकि कंडक्टेंस जो है वो डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ आयन पर डिपेंड करती है देन वी हैव ऑन डायल्यूशन एज नंबर ऑफ आय पर सेंटीमीटर क्यूब डिक्रीज सो के डिक्रीजेस यानी कि जो नंबर ऑफ आयन्स आपके बढ़े क्योंकि लेकिन आपने जो है सॉल्वेंट बढ़ा दिया है सो पूरा का पूरा सॉल्यूशन बढ़ने की वजह से आयन्स जो है वो ज्यादा एरिया में फैल गए हैं जिसकी वजह से जो आपका जो आपका पर सेंटीमीटर क्यूब यानी पर वॉल्यूम जो आपका एरिया है या फिर पर मतलब सेंटीमीटर क्यूब जो आपका वॉल्यूम है उसमें आयन्स डिक्रीज हुए हैं जिसकी वजह से के डिक्रीज होता है वहीं जी इंक्रीज होता है बट ऑन डाइल्यूशन के डिक्रीजेस बट वॉल्यूम इंक्रीजेस राइट के जो है आपका यानी कि कंडक्टिविटी वो जो है कंडक्टिविटी वो जो है आपका डिक्रीज होता है कि पर सेंटीमीटर क्यूब डिक्रीज हो जाते हैं आयन्स बट वॉल्यूम बढ़ता है जिसकी वजह से जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है और मोलर कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है क्योंकि वो कंडक्टिविटी जो है वो के टाइम्स वॉल्यूम होती है तो के थोड़ा सा डिक्रीज होता है बट वॉल्यूम उससे कहीं गुना इंक्रीज होता है वेन कंसेंट्रेशन अप्रोच इज जीरो या दैट इज एट इनफाइनाइट डेल्यूशन द मोलर कंडक्टिविटी इज नोन एज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी राइट तो यहाँ तक हमने आज इस वीडियो में कंप्लीट किया है नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा का पूरा लेमडा के बारे में बात करने वाले हैं सारे के साथ जो हमारे मेन कॉलराउस लॉ है ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन उसके बारे में बात करने वाले हैं मैं उसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ साथ में अल्फा के साथ उसका जो रिलेशन है अल्फा कैसे निकाला जाता है उसके बारे में कुछ थोड़ा हम बात करने वाले हैं कुछ मैथमेटिक्स की और साथ में ये सारी जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है खासकर जो ये दो रिएक्शन है इनके बारे में बात करने वाले हैं इनको याद करेंगे हमारे जो इम्पोर्टेंट कुछ सेल्स है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जिनमें से मर्क्यूरी सेल ड्राई सेल एंड लेड लेड सेल आते हैं उनको आप अगले वीडियो में देखने वाले हैं तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल बेलाइकन को जरूर दबा दें क्योंकि बेलाइकन को दबाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो की जो आपकी नोटिफिकेशन है वो आपके पास जरूर आ जाएगी सर एटलीस्ट वीडियो को लाइक तो जरूर करें अगर आपको वीडियो से कुछ समझ में आया हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करने का बटन यहाँ मिल जाएगा और साथ में बेस्ट वीडियो जो आपके लिए रहेगी वो यहाँ पे मिल जाएगी राइट